I was feeling a bit reluctant in terms of speaking today, um, not because I didn't want to speak, but I was thinking about my own life for the last year and a half, and uh, I um, want to tell you that I've been going through perhaps the most selfish part of my life for the last <coughs> year and a half, not in a negative sense. I've been renovating my home, and uh, I'm, I've been the janitor-in-chief. <coughs> Um, at the house, and therefore I have paid no attention or very little attention <coughs> to what's going on in the world. That doesn't mean I don't read. I read a lot. I think a lot. I occasionally write. So in that context, I wanted to say that what's actually important <coughs> in commemorating this after extending my best wishes and congratulations to uh, the Indian Workers Association and Radio India for doing this. <coughs> What's most important for me, as they say in discussions, what's the takeaway for me from this gathering? It is that what am I doing to make the world a better place? You're going to hear a lot about history, uh, glorious history, that's part of the independence movement of India, unsung, mostly, but it is it is there. Those people that know it, it's there. Um, so it's in that context that I wanted to share with you a couple of thoughts. The world is a lot better place than it was in the times when the Gadda Party was formulated. But it is not necessarily less dangerous. It is not necessarily less deserving of change or less needy for change. Whether it's in India, whether you think about the young woman that was brutally raped on the streets of the capital of independent India, um, or whether you think of the Idle No More movement in Canada, or whether you think of the murders of many women in our community over the last several years, the world deserves to be changed. And the people whose centenary we're celebrating, they set out to change the world in a fundamental way. And therefore, I think the best tribute I can pay to these people is by myself actually wanting to change the world a bit more. And so let's look at what happened in India about women. It's not that all Indian men are ravaging um, butchers or rapists. It is the kind of culture that's bred in that country and in some nooks and crannies of our community here. And the culture is that we commit feticide, we kill women before they're born, we don't feed them and educate them as well as we do men, and then once they get married, they're killed for not bringing dowry or not bringing enough dowry. So if you look at that, and it's, you know, in the cities, it may be changing. In the so-called educated circles, it may be changing, although I'll tell you something that will, that will tell you that it's not changing. The fact is that if you have that kind of a culture where a woman is devalued to that extent, it is little wonder that the rapes in India go unreported in hundreds and thousands. One in ten rapes are reported in Delhi. That's the statistic. If, it's, if in the capital you only get one report out of ten, imagine the villages and the cities and the towns across the country, far away from the capital, the glaring lights of the media. In terms of education, you know, when I was a young kid, everybody used to say, you know, when you're educated, there'd be less corruption. When people become educated, there'd be uh, less uh, brutalization and oppression of women. But the fact is there is a glaring statistic that in cities like Ludhiana and Jalanda, 
there is more feticide, more women are killed per capita or per hundred than they are in the Punjab villages. That is because money is available, education is available, technology is available. So ultimately, and some of that is happening here in this country. There is a study that I believe has been released in Vancouver that shows that amongst the South Asians, amongst the South Asians, there are fewer girls getting into the elementary school in Vancouver than there are boys. Fewer than 15 years ago. Fewer than five years ago. And so this question needs examined, needs to be examined. We need to examine ourselves, our relatives, our families, our friends. What are we doing? What are we doing to women? On the question of I don't know more, that's very close to my heart because when I came to this country and I came to my Masiji and Masaji, who were named by uh, uh, the, the MC here, and you know, I got to read all of the progressive history of the Indians and non-Indians, our kind of Indians. And I also got to read the history of what we used to call in those days Red Indians when I came here in 1968. And if you go downtown, downtown east side, Strathcona, you see the kind of deprivation, the kind of misery, the kind of oppression, the kind of poverty that exists in one of the most affluent countries in the world that's called Canada and our home. And I don't know more isn't something that has roots in yesterday. It has roots going back over several hundred years. You know, when I was in federal politics or in provincial politics, we used to talk about how this is a ticking time bomb unless you actually deal with the issues in an appropriate way. And that ticking time bomb has now taken the shape of I don't know more. It's peaceful, and that's absolutely wonderful. It's peaceful. But when you don't address these issues, when we, and I'm not saying we are not mindful of these issues, but as minorities, I think it's more incumbent upon us. It's more incumbent upon us to look at other minorities and see how is it that we can actually make their struggle as part of our struggle and vice versa so that this country, this country's minorities can be treated well. They can be part of the mainstream in an autonomous way or in any other way as First Nations, as non-First Nations. I think it is so important on a day like this, when, I talk, when we're talking about Gadri Babas and secularism, that we do that. I know he's, he's restless, he wants me to close down. But let me, let me, let me tell you one. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਝੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਬੱਚਾ ਸੀ ਫੇਵਰਿਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਲਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਐ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰਿਆ ਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਿਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕੋਚ ਪੀਣੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਬਲੌਕ ਸੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋਰ ਕੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਫਟੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਦੌਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫਸੂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਜ ਬਸਾਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਡ ਫਾਇਰ